வணக்கம் புதுயுகம் நேர்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற பெண்கள் சாய்ஸில் தலைப்பு வந்து க்ரவுன் லெங்கத்தினிங் க்ரவுன் லெங்கத்தினிங் அப்படிங்கிறதுனா நம்ம சிரிக்கும் போது சில பேரோட பற்கள் வந்து குள்ளம்மா அதாவது குட்டையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஈனை சிரிக்கும் போது பற்கள் ரொம்ப சின்னதாகவும் ஈறு நிறைய தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஈறு நிறைய தெரிஞ்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிரிப்பு வந்து பார்க்குறதுக்கே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஈறு வந்து கருப்பாக இருக்கலாம் இல்லை கோரல் பிங்க் கலர் அதுதான் நார்மல் கலர் நாங்கள் சொல்வோம் பவழ கலரில் இருக்கணும் ஈறு அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி ஸோ சிரிக்கிறாங்க சிரிக்கும் போது ஈர்கள் நிறைய தெரியறது தெரியறதும் போது நம்மளோட பற்கள் வந்து ரொம்ப குள்ளமாக இருக்கிறதுனால அந்த சிரிப்பே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்காது ஸோ இதுக்கு நாங்கள் வந்து பண்ணுற ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் க்ரவுன் லெங்கத்தினிங் ஸோ க்ரவுன் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அது முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த வெள்ள பாகம் நம்மளோட பல்லில் நம்மளோட வாயில் தெரியறதோ அந்த இடத்துக்கு தான் பேர் க்ரவுன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் இதுவே நாங்கள் வந்து ரெண்டாக பிரிப்போம் ஸோ ரெண்டாக பிரிக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து கிளினிக்கல் க்ரவுன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் கிளினிக்கல் க்ரவுன் அப்படிங்கிறதுனா ஈன சிரிக்கும் போது எந்தெல்லாம் பாகம் பல்லோட வாயில் தெரியறதோ அதுக்கு பேர் தான் கிளினிக்கல் க்ரவுன் இதுவே எனடாமிக்கல் க்ரவுன்னு இருக்குது அதாவது எந்த பாகம் எனாமல் அந்த பகுதியோடு நம்ம இணைந்திருக்கு எந்த பாகம் சிமெண்டம் அப்படிங்கிற பக பகுதியில் இணைந்திருக்கு அப்படிங்கிறது சிமெண்டமில் இருக்கிற பகுதி தான் நம்ம எலும்புக்குள்ளே இருக்கும் எனாமல் பகுதி தான் நம்மளை ஈறு வெளியில் தெரியணும் ஆனால் சில இடத்துல அந்த ஈறு வந்து அந்த கிளினிக்கல் க்ரவுனை கம்மியாக தெரியறதுக்காக அண்டாமிக்கல் க்ரவுனை மறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்படி இது தான் க்ரவுன் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் இங்கே இருந்ததுன்னா அது கரெக்டான பகுதி இதுவே இறங்கி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு தானே நம்ம பற்கள் தெரியறது ஸோ அதனால் அந்த கிளினிக்கல் க்ரவுன் சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல நாங்கள் பேஷண்ட்டை வந்து உக்காத்தி வச்சுட்டு அவங்க வந்து எப்படி சிரிப்பாங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் முன்னாடியிலேருந்து பார்ப்போம் ரெண்டு சைடில் நின்று பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு சிரிக்கிறாங்க எப்படி சிரிக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த சிரிப்பே நாங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு வகையாக பார்க்க பார்ப்போம் அதாவது லேஸாக சிரிக்கிறது ஃபுல் சிரிப்பு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுன்னா வாய் விட்டு சிரிக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எப்படி இந்த க்ரௌனை லெங்கன் பண்ணினா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிகிச்சை மூலமாக நாங்கள் செய்வோம் இதை ரெண்டு வகையாக செய்யலாம் சர்ஜிக்கலாக நம்ம செய்யலாம் சர்ஜிக்கலாக செய்யணுன்னா ஊசி குத்திட்டு அந்த பல்லோடு லெங்கத்தை பார்த்துட்டு கரெக்டான லெவலில் அது பயலாஜிக்கல் வித் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் ஈரை எந்த லெவலுக்கு நாங்கள் தூக்கி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆறு புள்ளிகள் ஒரு ஒரு பல்லுக்கும் நாங்கள் அந்த மாதிரி வச்சு அப்புறம் அந்த சதையை வெட்டி அதுக்கப்புறம் அதை எடுப்போம் ஸோ இதோட சேஞ்சஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லைங்களா முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்ரே பின்னாடியோட எக்ஸ்ரே அதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இதை எடுத்து நம்ம உடனடியாகவே அதை டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் சில இடத்துல ஈரை மட்டும் வெட்டாமல் நாங்கள் எலும்பும் வெட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த க்ரௌன் வந்து அனட்டாமிக்கல் க்ரௌனையும் நம்ம கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ க்ரௌன் லெங்கத்தனிங் அப்படிங்கிறது சிலப்போ தான் ஈரை மட்டும் நாங்கள் வச்சு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய வாட்டி நாங்கள் எலும்பு ஆஷியஸ் க்ரௌன் லெங்கத்தனிங் ஆஷியஸ்னால் எலும்பும் சேர்த்து பண்ணக்கூடிய க்ரௌன் லெங்கத்தனிங் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது நாங்கள் சொல்வோம் ஸோ இந்த க்ரௌன் லெங்கத்தனிங் ப்ரொசீஜர் நான் சொன்ன மாதிரி சிறப்போ முதல்ல இருக்கிற ஆறு பற்கள் அதாவது இந்த சைடில் மூணு அந்த சைடில் மூணு அப்படிங்கிறது செய்யலாம் இல்லை இந்த சைடில் அஞ்சு அந்த சைடில் அஞ்சு அதாவது முழுக்க நம்ம முழு சிரிப்பு அப்படிங்கிறது சொல்வோம் மூலார்ஸ் வரைக்கும் சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனா இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு அந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு ஸோ பத்து பற்கள் ஸோ ஆறுலேருந்து பத்து பற்கள் வரைக்கும் அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம் இது மேல் தாடைக்கு மட்டும் செய்கிறது மட்டும் கிடையாது கீழ்த்தாடைக்கும் நம்ம சேர்ந்து செய்யலாம் மேலேயும் கீழியும் சேர்ந்து செய்யும் போது அதோட அந்த இஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே செய்கிறது தான் 
ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற போது எல்லாருக்கும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸில் ரொம்ப அழகாக சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டைமில் அந்த ட்வெண்ட்டீஸ் டு தேர்ட்டிஸ் அந்த ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய பேருக்கு லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே நாங்கள் இதை செய்கிறது உண்டு இந்த க்ரவுன் லென்த்னிங் ப்ரொசீஜர் செய்யும்போது சில பேர் வந்து ஈரும் எங்களுக்கு ரொம்ப கருப்பாக இருக்குது அதையும் எங்களுக்கு ஏதாவது மாற்றி கொடுக்குறீங்களா நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல்லையே அது ஒரு பவழ கலரில் இருக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பிக்மெண்ட்ஸ் மெலனின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அது கருப்பாக இருக்கும் ஸோ அதையும் சேர்த்து செய்யும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மைல் அந்த லுக்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு டீ பிக்மெண்டேஷனோட க்ரவுன் லெங்கனிங் ப்ரொசீஜர் நான் சொன்ன மாதிரி யார் வேணால் செய்யலாம் இன்றைக்கி லேசர் மூலமாகவும் இது செய்கிறதுனால ஊசி குத்தாமல் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உடனடியாகவே ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு நம்ம கிளம்பலாம் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் கேர் தான் நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்ப்போம் ஆஃப்டர் கேர் ரொம்ப சிம்பிள் லேசர் வழியாக பண்ணினோம்னா ஜில் தண்ணி சாப்பிட்டா போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா போகிறோம் அவ்வளோதான் ப்ரொசீஜரே இல்லை சில பேருக்கு கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னாக இருந்தது அப்படிங்கிறதுனா விட்டமின் இ ஆயிலை நாங்கள் அப்ளை பண்ணிக்க சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல இதுவே நம்ம வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜரில் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனா கண்டிப்பாக ஜில்லில் தான் சாப்பிடணும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்காவது அப்படி தான் நம்ம சாப்பிடணும் ஸோ அது தவிர நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து ஸ்டிப்ளிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் அது வாயில் இயற்கை முறையாகவே நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஆரஞ்ச் பழத்தை நம்ம ரொம்ப கண்ணுக்கு கிட்டக்க கொண்டு வந்தோம்னா அந்த ஆரஞ்சோட மேலே வந்து அப்படியே புளி புளியாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் ஸ்டிப்ளிங் ஸோ அந்த ஈரு மேலே அந்த ஸ்டிப்ளிங் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சுன்னா நம்ம பண்ணின ப்ரொசீஜர் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த க்ரவுண்ட் லெங்கனிங் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொசீஜரில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் அது தான் இருந்தது அப்படிங்கிறதுனா இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட கேள்விகளை அனுப்பலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.